Hi friends, welcome to Jerry's Math Zone. In this video, we will discuss Kerala State Syllabus Math Chapter 2 Circles. We will discuss two chords in the portion. Then we will discuss two chords in the portion. Now we will discuss the chord. Now we will discuss the circle in one chord. The chord is the 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 chord. The chord. कोड एंड वाले ना तो हमको इत्रा कोड वाले के लिए इंगेने वाले क्या इंगेने वाले क्या इंगेने वाले के लिए कोड्स वाले क्या इधरे एटम वालिया कोड एटम लंग्थ कोडिया कोड एंड वाले ना डायमीटर आए रखें ना वैसे डायमीटर हम एक कोड आए रखें अदर सेंडर लोडे पासी ना कोड ने आना डायमीटर इन वाले ना द अपन ये कोड इनका कार्यम पर नहीं मुन्न बस जस्ट नमक टू डायमीटर्स अंदर चाहिए ना उनका अदा ये तो एक सर्कल एक सर्कल डे सेंडर इधर आने के लिए ना उन्हें ये दिन लम रेंडर डायमीटर्स वर्चु रेंडर डायमीटर्स वर्चु सेंडर ओ आना ई डायमीटर ए बी ई डायमीटर सी डी आने के लिए नमक और एक समस्या ही लिया दे पर यहाँ में तुम O A equal to O B equal to O C equal to O D न। अदन दोनों डा ये सेंटर ही लेना हम ये डायमीटर है पर हम सेंटर लोड़े करने को बोलने दा ना अबो ये सेंटर ही लेना हम ये औरो सर्कल डे ये दिन लोड़े पॉइंट ले कुला लेंथ तो नो रहने दा रेडियस आना रेडियस है पर हम सेम आय रिक्यूम अदोन डे इधर लामी इक्वल आन in this case, we have two chords in this case. We have to go to this section. We have a circle in this section. We have to go to this center. We have to go to this section. इध बोलते हैं ना तो हमको पेरोड का A B C D इधने A B अंदर पेरोड तो टो इधने C D अंदर पेरोड तो इन्हीं इधर ले ये जॉइंट चीन ना पॉइंट ने P अंदर पेरोड तो ये डायमीटर साउंड बंद हम अधिन दे ये रंडर नम इंटरसेक्टे इम्पो दाउन ना ये पोर्शन्स तो हमें लोगों का रिलेशन हो ना O A इक्वल टू O B इक्वल टू O C इक्वल टू O D ने टी इवेडे अदु बोले तो नए ये रंड कॉर्ड्स कटे हम बोलना हूँ ना पोर्शन्स नो ना पीए पीबी पीसी पीडी ये नाले पोर्शन्स ये पार्ट्स ना तमिल इन दिलों में रिलेशन इन्दो ना ना तुमको नोक करना था आदि नहीं इतना मलें दसी है ना चीन नाले आदि हम दे ये बीसी जॉइन जीएम बीसी जॉइन जीएम एडीएम जॉइन जीएम ये A D M B C इन जॉइन चाहिए बो ना उनके रंड ट्रायंगल्स गिटी ये द क्या ट्रायंगल A D P एंड ट्रायंगल B C P रंड ट्रायंगल्स गिटी ले ये ट्रायंगल ने ये एंगल P इन वाले ना दे A P D अलग ये C P B इन वाले ना B P C इन द पर इन ना ये एंगल रंड लाइंस का टेम्पर ना ना ऑपोजिट एंगल सा ना आदि इक्वल आन नम करिया रहे द एंगल A P D इक्वल टू एंगल B P C इन इक्वल आई इनी இறு இரண்ட ஏங்கள்ஸ் நோக்கா AC என்ன ARK அதின்டைய alternate ARKல் இருந்தாக்குன்னா ஏங்கள் சான CBA அல்லுங்க ABC and ADC AC என்ன ARK alternate ARKல் இருந்தாக்குன்னா ஏங்கள் சான ABC and ADC அப்போ அதிரண்டும் equal ஐருக்கில்லே अपन हम किन्तु इधर एंगल ए बी सी वैसे ए एल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी इधर ई ट्रायंगल के केस लो एरुम बोल हम किन्तु इधर एंगल पी बी सी इक्वल टू एंगल 
എ ഡി പി മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ എ ബി സി ഈക്വൽ ടു എ ഡി സി ആണ് ഈ ആർക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസ് ആണ് ഈ ഒരു ആംഗിൾ തന്നെയാണ് ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് പി ബി സി എന്ന് പറയാം എ ഡി സിനെ എ ഡി പി എന്ന് പറയാം അതാണ് ഈ ട്രാങ്കിളിലെ കേസ് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ട്രാങ്കിളിലെ ഒരു ജോഡി ആംഗിളായി രണ്ടാമത്തെ പേർ ആംഗിളായി ഇനി മൂന്നാമത്തെ പേർ ഏതാ ഇതാ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബി ഡി എന്ന ഈ ഒരു ആർക്ക് ഈ ബി ഡി എന്ന ആർക്ക് അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിലെ എ സി എന്നീ പോയിൻസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് ഡി എ ബിയും ഡി സി ബിയും അല്ലെങ്കിൽ ബി സി ഡിയും ബി എ ഡിയും ഇപ്പോൾ ബി ഡി എന്ന ആർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ആംഗിൾസ് എന്ത് വരും ആംഗിൾ ബി സി ഡി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി എ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ട്രാങ്കിളിലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി പി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ ബി സി പി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ബി എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പി എ ഡി ആണ് അതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ പി എ ഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൂന്ന് പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അതായത് ഈ ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആണ് ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആണ് ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആണ് ഈ ആംഗിൾ അതായത് ട്രാങ്കിൾ എ ഡി പിയുടെ എ ഡി പിയുടെ എല്ലാ ആംഗിൾസും ട്രാങ്കിൾ ബി സി പിയുടെ എല്ലാ ആംഗിൾസിനും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം എ ഡി പി എന്ന ട്രാങ്കിൾ നോക്കി എ ഡി പിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് പി ഡിയും പി എ യും ഈ കോഡിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കേട്ടോ ട്രാങ്കിൾ പി എ ഡിയിൽ പി ഡി ബൈ പി എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഈ പി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ എക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡാണ് അത് ഈ എക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആംഗിൾ സി ആണ് സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് പി ബി പി ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനി പി എ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഡിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഡിക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബി ആംഗിൾ ബിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് പി സി അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ഡി ബൈ പി എ ഈക്വൽ ടു പി ബി ബൈ പി സി എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിനെ നമ്മളൊന്നും കൂടി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇതിനെ മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമില എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി ഡി ഇൻറ്റു പി സി പി ഡി ഇൻറ്റു പി സി ഈക്വൽ ടു പി ബി ഇൻറ്റു പി എ പി ബി ഇൻറ്റു പി എ എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ അതായത് ഈ പി സിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുത്തു ഈ പി എനെ അടി കിടക്കുന്ന പി എനെ ഈക്വൽ സൈൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും കൂടി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി എന്ന് പറയാം ഇത് ഈ ഒരു സർക്കിളിൽ ഈ കോഡ്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ഈ രണ്ട് കോഡ്സിൻ്റെയും ഈ ഓരോ പാർട്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ രണ്ട് പാർട്സിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ രണ്ട് പാർട്സിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നു അല്ലേ അതായത് If two chords of a circle intersect within the circle, then the product of the parts of the two chords are equal. രണ്ട് കോഡ്സിൻ്റെ പാർട്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിനെ തമ്മ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ആയിരിക്കും ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ആയിരിക്കും ഏരിയ അതായത് രണ്ട് രണ്ട് ലെങ്ത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ലെങ്ത്തും ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ആയിട്ട് വരുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആയിരിക്കും അതായത് 
ഈ പാർട്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പി എയും പി ബിയും വെച്ചിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ പി ബി ലെങ്ത് ആയിട്ട് എടുത്തു ഈ പി എ അളവുതാ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക അതുപോലെ ഈ പി ഡി ലെങ്ത് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ പി സി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പി എയും പി ബിയും വെച്ചിട്ടുള്ള റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ആയിരിക്കും ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ആയിരിക്കും ആ രണ്ട് ലെങ്ത്തും പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ആയതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ റിസൾട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ തരും എയും ബിയും ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നിട്ട് ആ അതിലെ ഒരു ലെങ്ത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അതായത് എ എന്നുള്ള ലെങ്ത്ത് എ പ്ലസ് സി ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സെയിം ഏരിയ വരുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രെഡ്ത്ത് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ട് കോഡ്സ് വരുന്ന ആ റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടുവിൽ ഫേസ്റ്റ് സബ് ഡിവിഷൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡ്രോ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ വിത്ത് ഓഫ് വിട്ത്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഡ്രോ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് ദി സെയിം ഏരിയ വിത്ത് വിട്ത്ത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഫൈവ് ത്രീ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വിട്ത്ത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് ഈ സെയിം ഏരിയ ഉള്ള വേറൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെയിം ഏരിയ വേണം അതായത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നേക്കുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് ഏരിയ അല്ലേ ഏരിയ ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന വേറൊരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ വിട്ത്ത് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു നമുക്ക് ഹൈറ്റ് അറിയില്ല അതിന് എക്സ് എന്നെടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഈ ഒരു റിലേഷനാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി എന്ന ആ റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇത് ഫൈവ് ഇത് ത്രീ പിന്നെ ഇത് സിക്സ് ഇതാണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ ഈ ഒരു ലെങ്ത്താണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്ന ഇതേ ഒരു ലെങ്ത്തിലുള്ള ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും അതാണ് നമുക്ക് കാണണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പോലെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇതെന്താ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം ആദ്യം അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ വെച്ചിട്ടുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മളിവിടെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ എന്നാലും ഞാനൊന്ന് പറയുകയാണേ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് പ്രൊട്രാക്ടർ വയ്ക്കുക അതായത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾ എപ്പോഴും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എല്ലാ ആംഗിൾസും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതാ ആ പോയിൻ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തു ഈ പോയിൻ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണം ത
ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ദാ ഈ ഇതിൽ നിന്നും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇല്ലേ ഈ സെയിം ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കാം ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നല്ലേ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരണ്ടേ ഈ എൻഡിൽ നിന്നും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് എടുത്തു അതിൽ നിന്നും പ്രൊട്രാക്ട് വെച്ചിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഈ എൻഡിൽ നിന്നും മറ്റേ എൻഡിൽ നിന്നും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഈ ഒരു എൻഡിൽ നിന്നും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ദാ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ദാ ഇത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റും ജോയിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും വരുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും വരുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇനി അതിൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് ആ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം ഏരിയ ഈ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഫൈവിനെ നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇല്ലേ ഈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കും ഈ ഒരു കോർണറിൽ കേട്ടോ അതെങ്ങനെയാ ഇതാ ഈ കോമ്പസ് ഈ കോർണറിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് അത് നമുക്ക് ഇതിലിവിടെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ലെങ്ത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഈ മാർക്കിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഇത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി ഇനി എന്താ നോക്കിയേ നമുക്കിപ്പോൾ കോഡ് വരുന്ന ഒരു കോഡിൻ്റെ ഇതാ ഇത് ത്രീയും ഇത് ഫൈവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ സിക്സ് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കാം സിക്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ എന്താ ചെയ്യാം ഈ കോർണറിൽ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് അതായത് കോമ്പസ് വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വരച്ച റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം കോർണറിൽ കോമ്പസ് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇല്ലേ ഈ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ സെയിം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക താഴോട്ട് താഴോട്ട് എടുത്തിട്ട് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിനോട് ഈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന ഈ ഒരു ഹൈറ്റില്ലേ ഈ ഹൈറ്റിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു മാർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി ഇതിവിടെ ശരിക്കും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ നമ്മുടെ സർക്കിള് വരുന്നത് ത്രീ ഫൈവ് ഈ ഒരു ത്രീ ഇവിടെ നിന്ന് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൂടെ പോകണം ഇവിടെ ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലൂടെ പോകണം ഈ ഒരു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലൂടെ പോകണം അതായത് നോക്കിയ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ പോകണം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ പോകണം പിന്നെ ദാ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ പോകണം ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റിലൂടെയും പോകുന്ന ഒരു സർക്കിള് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് എക്സൈറ്റ് എടുക്കാം 
അതിനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് പോയിൻസിലൂടെ വരുന്ന സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂന്ന് പോയിൻസും ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സർക്കം സർക്കിൾ വരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇതാ ഇതാണ് ഒരു സൈഡിൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഈ സൈഡ് തേർഡ് സൈഡ് ഈ മൂന്ന് സൈഡ്സ് വരുന്ന വരുന്ന ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സർക്കം സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സർക്കം സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനുള്ള ഐഡിയ എന്താ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് സൈഡ്സിൻ്റെയും പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ബൈ സെക്ടർ മൂന്ന് സൈഡ്സിൻ്റെയും പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ബൈ സെക്ടർ വരയ്ക്കുക അത് മൂന്നും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കേട്ടോ അപ്പോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ബൈ സെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ ഒരു ലൈൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ബൈ സെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക ആ ഒരു ഇപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു സൈഡിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ബൈ സെക്ടർ വരയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഹാഫിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഹാഫിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതേ ലെങ്ത്തിൽ ഈ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടും രണ്ട് എൻസിൽ വെച്ചിട്ടും മാർക്ക് ചെയ്യണം മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ നമുക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് ഈ ആക്സ് ഇല്ലേ ആ ആക്സ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ പുറത്തും മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമുക്കിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഈ ജോയിൻ ചെയ്ത ഈ രണ്ട് പോയിൻസ് ഇല്ലേ ആ പോയിൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടി ഈ രണ്ട് പോയിൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ബൈ സെക്ടർ ആയിരിക്കും ഇത് ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ബൈ സെക്ടർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിനും കൂടി ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ്സിൻ്റെ വരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒരെൻഡിൽ നിന്നും ഹാഫിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മറ്റേ എൻഡിൽ നിന്നും ഹാഫിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് ആ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിൽ കോമ്പസ് മാറ്റി എടുത്തിട്ട് ആ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് കോമ്പസ് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറ്റാം കേട്ടോ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറ്റിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതാ ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് ഈ ഒരു എൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലേ അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും മാർക്ക് ചെയ്യുക ലൈനിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും മാർക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മാർക്കിൽ വെച്ചിട്ടും രണ്ട് സൈഡിലും മാർക്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡിലും മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടി ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ബൈ സെക്ടർ ആൻഡ് ഈ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ ഇത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടിയില്ലേ ഈ പോയിൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സൈഡിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടറും മീറ്റ് ചെയ്യുക അതിപ്പോൾ നമുക്ക് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സെൻറ്റർ കിട്ടിയില്ലേ രണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ്സിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ബൈ സെക്ടർ വരച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് സെൻറ്റർ കിട്ടും ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഈ കോണറിലേക്കുള്ള ലെങ്ത്ത് എടുക്ക ഇത് റേഡിയസ് ആയിട്ട് ഈ കോണറിലേക്കുള്ള ലെങ്ത്ത് ഇല്ലേ അത് റേഡിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം ആ സർക്കിളിലൂടെ ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സും കടന്നു പോവുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് ക്യാമറയിൽ ഒന്നും കൂടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി കടുപ്പിച്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു സർക്കിളാണ് 
നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് സർക്കിൾ അപ്പോൾ വരുന്ന ഈ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ലെങ്ത്ത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെയിം ഏരിയ ത്രീ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ വരുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ദ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ ഉള്ള സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സൈഡ് വരുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ റെക്റ്റാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യുക ഇതാണ് ലെങ്ത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്ത് എടുക്കുക മെഷർ ചെയ്യുക കോമ്പസിൽ കോമ്പസിൽ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അത് ദാ ഈ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് എടുക്കുക സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് എവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്നും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കാം നമ്മളിതിന് പേര് കൊടുക്കുക അതായത് ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നമ്മൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുത്താൽ രണ്ടാമത്തേന് ഇവിടെ എ തന്നെയാണല്ലോ ഇ എഫ് ജി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏതാ എ ബി സി ഡി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബി സി ഡി ഈസ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിളാണ് എ ബി സി ഡി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള അതായത് ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് സബ് ഡിവിഷൻ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനില്ലേ അതായത് ഫസ്റ്റ് സബ് ഡിവിഷനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡ്രോയർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് ദി സെയിം ഏരിയ വിത്ത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ട് അപ്പോൾ ആ റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഫസ്റ്റ് സബ് ഡിവിഷനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ഇ ജി എഫ് ഇസ് ദ റിക്വയർഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എ ഇ ജി എഫ് ഈസ് ദ റിക്വയർഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കുറേ സർക്കിളും ഇതൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്നറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു സബ് ഡിവിഷനും കൂടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം അത് സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാനാണ് ഈ സെയിം ഏരിയ വരുന്ന സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാനാണ് അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും താങ്ക് യു